ഹായ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമസ്കാരം രാഹുൽ സാറാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ടാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു എലമെന്റിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് കൂടാതെ പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു എലമെന്റിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ വേരിയേഷൻ അത് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അത് ഇത് രണ്ടും ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് സോ നമുക്കുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫുള്ളും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി എന്താണ് ഈ എലമെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം എന്താണ് ഈ എലമെൻസ് എന്ന് പറയാം എലമെൻസ് എന്താണ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാറ്റർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മാറ്റർ മാറ്റർ എന്താ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതും സ്പേസ് സോറി വെയ്റ്റ് ഉള്ളതും സ്പേസിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് വേണ്ടവുമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാറ്റർ എന്താ വെയ്റ്റ് ഉള്ളതും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ആവശ്യവുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം അത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് മാറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എലമെൻസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ മാറ്റർ എന്താണെന്ന് പറയാം എന്താണ് മാറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഉള്ളതും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ആവശ്യവുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഈ പെൺ ഈ പെണ്ണിന് ഒരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ഇത്രയും സ്പേസ് യൂണിവേഴ്സിൽ ആവശ്യമാണ് സോ ഇതൊരു മാറ്റർ എന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജീവനുള്ളോ ജീവനില്ലയോ അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാറ്റർ ആകണമെങ്കിൽ അതിന് വെയ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസും ആവശ്യമാണ് ഞാൻ മാറ്റർ ആണോ ആണ് എനിക്ക് വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ഇത്രയും സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വാച്ച് അത് മാറ്റർ ആണോ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ബുക്ക് ഫോൺ പേൻ പെൻസിൽ നിങ്ങളുടെ ടേ ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ ടാബ്ലെറ്റ് നിങ്ങളുടെ കാറ് ബൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ പാൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ കട്ടർ നിങ്ങളുടെ ഇറൈസർ നിങ്ങളുടെ എന്തും എവരിത്തിങ് ഈസ് മാറ്റർ സോ ഈ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഈ എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ മാറ്റർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എലമെൻസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ പേനയെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേനയെ പറ്റി പഠിക്കണം ഈ പേന എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്ററാണ് ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടായ ആളെ പറ്റി പഠിക്കണം ഇത് ഉണ്ടായത് എവിടെ നിന്നാ എലമെൻസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ എന്തിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടി വരും എലമെൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം എലമെൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എലമെൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എലമെൻസിനെ നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം തരം തിരിച്ച് വെക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോട്ട് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്ഷനിൽ പാൽ ഒരു സെക്ഷനിൽ സോപ്പ് ഒരു സെക്ഷനിൽ എന്താ നമ്മളുടെ ഷാംപു ഒരു സെക്ഷനിൽ എണ്ണ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ഒരു ഒരു സെക്ഷനിൽ ചെരുപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒരു സെക്ഷനിൽ വെജിറ്റബിൾസ
എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണോ അല്ലാതെ ഒരാ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷാമ്പു ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷാമ്പു അവിടെ ഷാമ്പു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയും മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് പിന്നെ മലക്കറി പിന്നെ അതേ കണക്ക് തന്നെ വെജിറ്റ് എന്താ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ അതൊരു കറക്റ്റായ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത ഓരോ സാധനങ്ങളെയും വെച്ചേക്കുന്ന ഓരോ സെക്ഷനിലും ഓരോ ഐറ്റംസ് അതേ കണക്ക് എന്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമുക്ക് തോനെയുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എലവൻസ് അപ്പോൾ ഒരു മാറ്ററിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെ പറ്റിയും സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടി വരും എലമെൻസിനെ പറ്റിയും സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ എലമെൻസിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എലമെൻസിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തേ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോബറൈനസ് ട്രയാട്സ് ആണ് ഈ ഡോബറൈനസ് ട്രയാട്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരനാണ് ആദ്യമായിട്ട് എലമെൻറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ അന്ന് കണ്ട എലമെൻസിനെ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പം സ്കൂളിൽ ലേഡീസിനെ ഗേൾസിനെ ഒരു സൈഡിലും ബോയ്സിനെ ഒരു സൈഡിലും ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എ ബ്ലോക്ക് ബി ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ എ ബ്ലോക്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ബി ബ്ലോക്കിൽ കൊമേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ പല ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരാൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് പ്ലസ് ടു വരെ ഇന്ന കുട്ടിയെ കാണണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എ ബ്ലോക്കിൽ പോകും എ ബ്ലോക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നല്ല പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ആണ് അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ബ്ലോക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ക്ലാസ് റൂംസിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് മാത്രം ചെന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കിലോട്ട് മാത്രം ചെന്നാൽ മതി അത്രയും ഈസി ആവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു മാറ്റർ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാവരും മാറ്റർ ആണ് ഈവൻ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇല്ലേ അവർക്ക് വരെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസും വേണം എല്ലാം മാറ്റർ ആണ് ഏത് മാറ്റർ ആയാലും അത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന എന്ത് വെച്ചിട്ട എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വൈറസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോകും പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെ പറ്റി പഠിക്കണം അതിനകത്തുള്ള എലമെൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടി വരും എലമെൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഡോബറൈനറാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പേര് ട്രയാൾസ് അങ്ങനെ വിളിക്കാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഡോബറൈനർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ അന്ന് കാണപ്പെട്ട എലമെൻസിനെ മൂന്ന് മൂന്ന് എലമെൻസ് വരുന്ന സെറ്റുകളാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഡോബറൈനർ ക്ലാസിഫൈഡ് ദി എലമെൻസ് ഇൻ ദി സെറ്റ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ത്രീ എലമെൻസ് സെറ്റുകളാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഈച്ച് സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ത്രീ എലമെൻസ് ആൻഡ് ദി ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയു
the criteria of classification is the atomic mass of middle element is the average of other two baakiyulla rendu perudey atomic mass kootiyittu adinte pagudi eduthu kaniyal nadukkirikkina element inde atomic mass kittu idayirunnu classification okay adin example adeham paranjathu lithium sodium potassium lithium atomic mass 9 സോഡിയത്തിന് അറ്റാമിക് മാസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്തിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഏഴ് കേട്ടോ സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇത് ഡോബറൈനറിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് ഒരു സെറ്റിൽ മൂന്ന് എലമെൻസ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതിനകത്ത് ലിത്തിയത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് മുപ്പത്തൊമ്പതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നടുക്ക് വരുന്ന ആളുടെ അറ്റോമിക് മാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അറ്റോമിക് മാസ് കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുത്താൽ മതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏഴ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന എത്ര മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഏഴ് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്താറിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് കറക്റ്റാണ് ഇതാണ് ഡോബറൈനറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഡോബറൈനർ ചെയ്തത് നമ്മൾ മാറ്ററിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകും മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഒരു മാറ്ററിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എലമെൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കണം അപ്പം എലമെൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ വരിക ഫസ്റ്റ് വന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡോബറൈനറാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പേര് ട്രയാഡ് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച എലമെൻസിനെ എലമെൻസിനെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അന്നത്തെ സമയത്ത് അത്രയും എലമെൻസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡോബറൈനറുടെ സമയത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിലെങ്ങാണ്ട് ഡോബറൈനർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്ന പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പുള്ളിക്കാരൻ അന്ന് കണ്ട എലമെൻസിനെ എത്ര മൂന്ന് എലമെൻസ് വീതം വരുന്ന ഓരോ സെറ്റുകളാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു നടുക്ക് വരുന്ന ആളുടെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നു പക്ഷേ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മോഡലിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് റിജക്ട് ചെയ്തു വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഡോബറൈനറിൻ്റെ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എലമെൻസ് വരുന്ന സെറ്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് ഈ ഡോബറൈനർ രണ്ടോ മൂന്നോ അതായത് ഒമ്പത് എലമെൻസിനെ എങ്ങാണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റുകൾ എങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു സെറ്റിൽ മൂന്നാകുമ്പോൾ മൂന്ന് സെറ്റാകുമ്പോൾ ഒമ്പത് എലമെൻസ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പത്തിൽ കൂടുതൽ എലമെൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസിനെ ഒന്നും ഇതേ കണക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡോബറൈനറിന് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഡോബറൈനർ ഈ മോഡൽ കൊണ്ടു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഓ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോബറൈനർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് മൂന്ന് എലമെൻസ് വീതം വരുന്ന സെറ്റുകളാണ് ഓക്കെ കൊള്ളാം നല്ല കൺസെപ്റ്റാണ് ആ ബാക്കി പറ ഇതിൽ നടുക്ക് വരുന്ന ആളുടെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് സൈഡിലെയും വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ പകുതിയാണ് അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ആ അടിപൊളിയാണല്ലോ അടിപൊളി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് അവർ അങ്ങോട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ഡോബറൈനർ നിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഇത്രയും എലമെൻസ് ഉണ്ടോ പത്തിൽ കൂടുതൽ എലമെൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും എലമെൻസ് നിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഡോബറൈനർ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് മൂന്ന് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ഒമ്പത് എലമെൻസിനെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് പറ്റത്തില്ല നീ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ എലമെൻസും നിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ അവർ പറഞ്ഞു മോഡൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ മോഡൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതാണ് ഡോബറൈനൻ്റെ ട്രയാഡ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന മോഡലാണ് ഡോബറൈനൻ്റെ ട്രയാഡ്